Ngayong gabi, iba't ibang bayan sa isang probinsya ang ating bibisitahin. Mga lugar na may kanya-kanyang ipinagmamalaki. Sa itaas pa ng bundok, Ito sa mga dahilan namin kung ba't kami umakit dito sa Makulot. Kasi yung view dito sa Rakis. Sa ibang nakit kong bundok, isa to sa may pinakamagandang view. O sa ilalim man ng dagat. Astig! Astig! Actually, astig yung mga artificial cubes na reef. Nagawa nila yung kanilang uh, objective, which is to create uh, artificial homes na naging real homes na actually for the fishes. Hanggang sa mga produktong dito pala makikita. Ito yung Filipino ingenuity. Dahil kala ko talaga typo eh. Pero nakita ko, angas. Angas pala. Kasi kala ko, angus. Dahil nga, di ba beef usually? Angus beef. Angas pala dahil galing sa Batangas. Yung lakan kasi, it's distilled several times to achieve this quality. So the Filipino can be proud of our lambanong. Lahat yan at ibang dapat yung makita. Mapuntahan at matikman Alay! Ba't palalayo? Hindi na yan sa Patangas! Hindi siya fake, honey. Hindi. Hindi mo yan ako fake. Sama kayo sa biyay ko. Swak ang Batangas kung plano niyong mag-quick vacation para makapag-relax. Sabi ko nga kanina, di ba? Bakit pa kayo lalayo? Mula Maynila, two and a half hours lang ay mararating na ang bayan ng Cuenca sa Batangas. Kilala ang bayan ng Cuenca hindi lang sa mga lokal, kundi pati na rin sa mga international na turista, particular na sa mga mountain hiker. Iba't iba ang lahi ang mga dito. United Nations ikaw nga. <laughs> May Chinese, Chinese Koreano, Koreano, Indian, Indian Malaysia, Salisari. Dito kasi makikita ang isa sa pinakamataas na bundok ng probinsya, ang Mount Makulot. Kaya nagsahit itong akyat and twings, bakasyon, tapos pagka weekdays. May umakit din. Madami din umakit pagka weekend, Sabado, Linggo. Sa tuktok daw nito ay makikita ang napakagandang 360 view ng Cuenca at ibang bayan sa Batangas. May labing dalawang station ng Makulot. Mula sa first station yung halo-halo at mga tindahan, mga station tiyatawag yung mga tindahan ng buho. Magpapauli ba kami? Siyempre hindi. Kita nyo naman ang biyahe ni Drew Team. Makikiday hike. Kaya niyan. Nitro. Kailangan magpasama sa guides paakyat ng Mount Makulot dahil may ibit ibang trail na maaaring subukan dito. Iba-iba rin ang level of difficulty. Depende ang fee ng mga guides sa trail na gusto nyo puntahan. Rockies ang tawag sa pupuntahan natin ngayon. And for that, 400 pesos lang for a group of five ang guide fee. Ay, yung trail nito ay eh, pwede sa beginners dahil kasi hindi naman siya gano'n katahik. Patag at madali-dali pa ang unang parte ng trail. May mga rest area din kung kailangan nyo munang huminto, mag-water break at magpahinga. Pagkatapos ng patag na daan, yan na, medyo paakit na biheros. Hindi nyo kailangan magmadali, okay? Safety first! So take your time to appreciate the view. Magtabi kayo ng konting lakas kapag nasa kalahati na kayo ng trail. May mga lubid na maaari niyong kapitan sa mga lugar na mahirap akyatin. More, more lakad! Isipin niyo na lang ang view sa taas ng Rockies. Last part na ng trail to. Worth it nga kaya ang pagkakyat ng BND team? Abangan nyo mamaya. Yahoo! 
habang busy magpaka-adventure sa aking team. Dumay naman ako sa bayan ng Lian kung saan isang farm ang natuklasan ko. This is for all the titas out there. Okay ma'am, DV Boar Farm. Tama ba? DV Boar? Yes ta po. Tama, uh, tama yung pronunciation uh, ko. DV, uh, from the word, ano, Dexter Williamin. Kung, kung baga siya yung may-ari. Siya yung may so, founder. Ah, okay. Nakita ko nga sa internet. Uh, Konting nag-research ako ng uh, konti. <laughs> At nakita ko sa internet, sa website nyo, ang daming mga kambing. Apo. Oh, Ito yung mga kambing namin. So, hmm. kung makikita nyo dito, mostly ay mga native or upgraded. Okay. Upgraded? Upgraded, yes. Parang, uh, from parang the... telepo na lang. Oo. Oh, oh, oh. Operating system. So, okay. from native, in-upgrade natin sila through Bower, yung uh, breed na for meat production. Galing po sila ng Australia. Okay. Bukod sa mga kambing, iba't ibang klase ng hayop ang makikita sa farm na to. May mga baka. Ibon at camel din. So yung mga turista at saka yung mga nagpi-field trip dito, uh, nakikipag-interact sila sa mga animals, nagpi-feed sila, okay. tapos uh, hinihima sila or hinahawakan nila. Okay. Tapos nakikipag, um, uh, tinutur din namin sila sa mga iba't ibang klase ng mga hayop. At tulad dito, nagtatanim din sila dito. Uh -huh. Yan, iba't ibang klase ng tanim. Okay. May vineyard din kami. Si Titas, alam ko nang magugustuhan nyo to eh. You can plant and harvest your favorite herbs and spices. Bukod sa farm tour, isa pang pwedeng gawin sa farm na to ay tikman ang kanilang Angus beef. Meron mabibiling frozen cuts dito. Pero ako, mas gusto ko nang matikman agad yung karning yan. Buti na lang present si Chef. Ito yung Filipino... Ingenuity. Dahil, kala ko talaga tayo po eh. Pero nakita ko, angas. Pero, angas pala. Kasi kala ko, angus. Dahil nga, di ba, beef usually, angus beef. Angas pala dahil galing sa batanggas. So, nasa harapan natin ngayon. <sighs> Steak. Pinoy version dahil may kanin. Usually kapag hindi Pinoy version, mashed potato. Meron tayong bulalo, gamit din ang angas beef, at kaldereta. Kaldereta ang baka din. Kahit meron sila ditong kambing. Pero anyway, tirain na muna natin ito. Yung pinagbang malaki nila. Doon ako nag-aantay kanina, ang bango, ang amoy. Tender, salt and pepper just right. Ganun, usually in the main steak, di ba? Sobrang simple na. Salt, pepper, grill it, pan fry it. So many ways to cook steak, but for me, simple lang. Salt, pepper. Mm. Medium. Love it. Wow. Angas, pre, angas. Isunod na natin ang bulalo habang mainit-init pa. Usually, yun yung hinahalap na talaga natin, di ba? Malambot. Malambot. Mainit na sebo. Ka liquid version pa yan. Liquid state. Kapag nasa air-conditioned room tayo, higop dito, bam! Makapal na sebo sa lips. Yan yung inhabol natin. Sarap. Of course, start the show. The meat. Alright. Kata ng pagluto. And one of the all-time favorites, caldereta. 
Ah, some ribs. Then. Okay. Hmm. Uh, may konting terms, uh, your Filipino favorites, gamit ang kanilang Angus beef. At ang... Um, Ito naman, international favorite ko eh. Ang steak. Mabilis lutuin. You can get your steak from New Zealand, from Australia, from wherever, but hey, kunin na lang steak dito sa Batangas. Ano yung mga Batangas nyo? Mga angas. Mabilis yung kasi, kakatakot. <laughs> Mula alian, mahigit isang oras ang biyahe papunta sa katabing bayan nito, ang Kalatagan. Ang pangalang Kalatagan ay nanggaling sa salitang latag, na katulad din ng salitang kapatagan o yung malawak na patag na lupa sa gitna ng mga bundok o burol. Pero hindi lang kapatagan ang meron sa Kalatagan. Maraming artificial reefs ang makikita dito. Sa ngayon, ay pinangangalagaan ito ng isang grupo ng mga taga-barangay hukay. Nag-start po ito ng 1998, tapos po napapasa lang 2001. Yun ay pinag binigay po sa municipal. Pagkabigay po ng municipal, binigay po sa, ibinaba po naman po sa barangay. Yung barangay naman po, kami po ang natasan na kami ang mag-alaga ng artificial reef na po yan. Ang mga turista na gustong mag-dive, doon na lang po kayo pupunta sa may saming tourism. Sila po ang nakakaalam kung saan kayo pupunta. Mula sa jump off point, 10 to 15 minutes ang boat ride papunta sa mismong dive spot. Habang nasa bangka kami, tinuruan kami ng aming guides ng kanilang local technique. So usually, kamagamit kami ng toothpaste. Actually, sa loob para lang hindi magkaroon ng... Sige nga, tingnan nga natin kung effective. Ito ang Underground Pyramids of Kalatagan. Mga patong-patong na bloke ng simento na umaabot hanggang 18 feet ang taas. Nilagyan din ng buta sa mga blocks para mas madaling mapasok ng mga isda. Ang sitwasyon niya dati, buhanginan lang siya. Ngayon, nung italaga na yung pagsagawa ng artificial reef, yung unti-unti nang nagkaroon ng pamahayan ng mga isda. Bukod sa mga pyramids, naglagay din ang mga nag-volunteer dito ng mga patay na corals na kalaunay pinamahayan na rin ng mga lamang dagat. Astig! Astig! Actually, astig yung mga artificial cubes na reef. Kala namin na uh, isang pyramid lang yung pala so pyramid, tapos nun parang may outlining, and then, uy, may malaking chair. Tapos nun sa malaking chair, sa harapan nun, may isang pyramid na mas malaki at may cross sa taas. And, gano'ng katagal niyo yun, Kuya? 2003. 2003, no? Kasi parang, ang galing kasi parang hindi mo na masyadong halata from afar. Visibility was probably, what, mga 10 meters? Hindi gano'ng, oo, oh, hindi gano'ng ka-clear lang, pero parang, 
Uy, okay yung mga corals na yun. Pero pagdating mo parang artificial, malalaman artificial. Which is a good thing dahil naluloko nila din yung mga isda. <laughs> so, nakikita mo, dun sa cube na yun, may butas. Tapos makikita mo may mga isda din na nakatira. So, at least, uh, nagawa nila yung kanilang uh, objective. Which is to create uh, artificial homes na naging real homes na actually for the fishes. Um, yeah, awesome job. Awesome job. Uh, salamat kaya. Salamat, 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 salamat. Yes. Bukod sa artificial reefs, isa rin ang kalatagan mangrove forest conservation park o mas kilala sa tawag na ang pulo sa mga lugar na inaalagaan dito. Ang pulo po, ito po ay dalawang isla. Uh, ito ay may sukat na 7.5 hectares. May five families po kami dito na mangroves at labindalawang species of mangroves. Sa laki ng mangrove forest na ito, kinailangang isama ito sa mga marine protected areas sa kalatagan. Nasabi po ito ng uh, mangrove protected area, ito po ay may ordinance from barangay. Ito po rin po ay may executive uh, order or ordinance from uh, our LGU ng Kalatagan. Uh, ito po rin ay nakabase sa environmental code po ng Kalatagan. Pro Mangrove Alliance and Implementing Team and ARM as Kilitisang Advocates of Nature o Palitikan for short ang pangalan ng grupo ng mga taga-barangay Kilitisan. Sila ang mga nangangalaga ng mangrove farm. Bakit nga kaya ganito na lang ang pagpapahalaga nila sa mga mangrove? Ang kahalagahan po ng mangrove, si silbing uh, buffer zone, lalo na pag may mga malakas na hangin, bagyo. Ang mangrove po din, uh, siya po yung nagsasala ng carbon dioxide. Then sa tindi ng init, nagtatrap din po siya. Dito po nagsisilbing habitat ng mga marine animals tulad ng isda, crab, hipon. For 100 to 250 pesos per biyahe, maaari niyong matutunan ang lahat ng ito sa kanilang study tours. May mga balsa at boardwalks na pwedeng gamitin ng mga turista para mas malapitan ang mangrove area. After nature tripping, chillax lang biyaheros. Hindi naman ito ang first time natin sa halatagan eh. Eh, bakit hindi pa tayo maghanap ng bago rito? Dito sa resort na ito, pwedeng magkawa hot bath. Uy, ito pa sa Uy, ito sa Uy, ito pa sa Uy, ito pa sa 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 Ito pala pakiramdam ng manok. Usually kasi pag Friday, huwag sa munggo. Niluto ang aking madain lang ng tinola. Ito pala yung pakiramdam ng manok. Hmm. At least peaceful. Pinoffer niya yung sarili niya para sa pamilya namin. Alam mo. Ay. Okay guys, hindi naman talaga parang niluluto ang pakiramdam. Sakto lang ang init ng tubig. Tapos, may dahon ng mangga, petals, at konting asin. Ala eh, nilaga nga ang kalalabasan ko din eh. Hindi ko alam kung anong nilagay nila, but... Ang naamoy ko, bukos sa sarili ko ah. Ang naamoy ko ay ang mga naamoy nyo kapag pumupunta kayo sa spa. Ang narinig ko ay ang narinig nyo kapag pumupunta kayo sa isang rainforest na walang tao. At pero may langaw. Pero may imon. At ang view ko, 
halatagan beach. Uh, first time natin experience to ay sa Antique. Wow, that was years ago. Super long time na. Anyway, um, you know, if you think about it, bakit, you know, reasons why you should try this salt kawa hot bath, well, nawawala yung stress mo. Um, feeling ko mas okay yung tulog nyo. Um, sabi nila, kapag meron ka raw masakit sa katawan, natatanggal yan. Um, eh, sabi nila, dahil dito, uh, mag improve yung ability mo, ang katawan mo to use insulin. Reducing the chance of diabetes. Improve nerve function due to electrolyte regulation. Improve oxygen use. Better absorption of nutrients. Okay niyan. Pwede ka mag-order ng tinapay. My Biajero Tip. Do your kawa hot bath during sunset. Mas panalo. Kung ayaw naman ang pakiramdam ng parang nilalaga, pwede kayong magpamasahin na lang. Pagkatapos ng relaxing kawa bath o massage, mas okay kung tuloy pa hinga na. May iba't ibang accommodation options sa resort na to, tulad ng glamping by the beach. Kung mas sanay kayo sa feeling na nasa loob talaga ng kwarto, check out their container van rooms. Ako, ayoko nang lumayo sa kawa. Gusto ko diretso tulog. Ewan ko pag niloloko lang nila ako dito pero pagkatapos daw ng kawa experience, kailangan ko dusutin to. Malamang niloloko nila ako pero pupunta tayo dito sa likod ng kawa hats. Ito ay tinatawag nila ay... Ano yan? Ang tawag nila dito? Hideaway hats. Hideaway hats. Kasi pagkatapos ka magsuot na ito, gusto mo talaga mag-hideaway. Bagong-bago pa ang hideaway hats na ito sa kanilang room options. May maliit na kutsyon. Some pillow, the Winnie the Pooh. Medyo nakaklash kami sa design namin. But, um, feeling ko, ay! <clears throat> feeling ko presko. Feeling ko presko naman dito dahil kapag tayo sa beach, kapag gabi na, medyo kakaroon din ng konting hangin. Um, kasha dito siguro, ano? Sampu kayo. Kung sobrang close kayo. Sobrang close. Pero kung isa ka lang, mas maganda siguro. So, meron ka ding sariling living room area slash dining room. Oh, mm, tulog. Oh, isa tao la. Ha, bato ko naging hapon. How to end a perfect day? Good eats by the beach, syempre. Balik tayo sa Cuenca, Batangas. Kilalang Cuenca para sa Mount Makulot. Paborito itong puntahan ng mga hiker, local man o dayuhan. Siyempre, mountain lovers ang biyay ni Drew Team. Kaya sabag agad sila sa day hike dito. After almost two hours, welcome to the Rockies. Isa sa mga dahilan namin kung ba't kami umakit dito sa Makulot. Kasi yung view dito sa Rockies, sa ibang nakit kong bundok, isa to sa may pinakamagandang view. Kahit ilang beses na ako nakakit, nabibigyan niya pa rin ako sa ganda ng Rockies. First time ko at napakahirap, nakakabagot. <laughs> Pero okay naman. Nag-enjoy ako nung nakita ko tong Rockies. Ang pinakamagandang akit talaga dito, unang-una. Dahil kasi may init din eh. May init din dito sa akin na open uh, Rockies. Pinaka maganda dito, aakit ka dito ng mga nasa sa alas 5, tamang alas 7 na di dito ko sa taas, pwede ka ng mga pagpapicture na maganda. Hindi pa masyadong mainit, tama pa yung lamig. Picture na guys, sulitin ang view para sa inyong IG-worthy posts. Pagbaba ng Mount Makulot, papawi ng lahat ng pagod nyo nito. Mainit na loming Batangas. Alam nyo na yan, kapag sinabing lomi, tatak Batangas. 
Pero kapag ganito kalaking lomi ang gusto nyo, aba, dito nyo yan matitikman. Sikat ang kainan na to, hindi lang sa hikers na galing sa Mount Maholot, kundi pati sa locals at bikers sa lugar. Ang mga bestseller po namin dito, yung chicken chami na 65 pesos, saka sisig with rice, 70 pesos. Bestseller din ang tinatawag nilang overload lomi. Tulad ng ibang luto sa lomi, simple lang din ang mga regado. Magigisa muna ng bawang, lalagyan ng mga pampalasa. Pinagpakuluan na karne, noodles, itlog at tinuno na cornstarch. Kapag naluto, isasalin na to sa malaking bowl. Good for 3 to 4 persons ang serving nito. At ang pinakagusto nating lahat na parte, toppings overload. May karne, tapos maraming tisharon. Tonkatsu, chicken cordon bleu, meatballs, hard-boiled egg, shomai at lumpiang Shanghai. Overload nga talaga! Sa dami niyan, akit ulit tayo ng Mount Makulot oh. Game! Isa pa sa mga bayang hindi pwedeng mawala sa listahan ng Batangas Pride ay ang lunsod ng lipa. Ano ang abang unang naiisip nyo kapag sinabing lipa? Ano pa, edi ang mabango amoy at matapang nalasa ng kaping barako. Mula sa pagluluto, hanggang sa packaging, dito mismo sa glass room ito ginagawa. Sinisiguro nila na sakto lang ang dami ng kanilang ginagawa araw-araw para manatiling fresh ang kanilang produkto. Bukod dito, nagtuturo rin sila ng coffee brewing. Meron silang coffee machine na ipinapagamit sa mga may planong magtayo ng sariling coffee shop. Tinuturoan po ako ni Sir Joseph gumawa ng good shop na espresso. Kung wala ka talagang idea about coffee or yung iba-ibang kinds ng coffee beans, alam mo na yung mga kumakausap sa'yo sila, talaga alam nila kung ano yung sinasabi nila. If you want to enjoy a good cup of Barako coffee, why not try and learn how to make your own? Kahit walang espresso machine, ha? Iba't ibang manual coffee-making devices ang pwede nyo subukan dito sa cafe. Our favorite is still the Aeropress. So, the Aeropress was invented by two physicists in the U.S. who got tired waiting for their French press for five minutes to become coffee. So, gusto nila na mas mabilis ng way na enjoy ng coffee. So, we'll show you how it's done. It, it has a paper filter inside. Depende sa inyong panlasa, ang dami ng kape na ilalagay nyo. So, if you don't have a machine that measures the temperature, what you do is you boil the coffee and right after it boils, you turn it off. And after it's not boiling, steaming hot, that's the best temperature for you to put on. So, in less than two minutes, the fastest way to enjoy brewed coffee, and for us, one of the best way to enjoy brewed coffee outside the espresso cup. But don't take our word for it. Come to our shops and enjoy Marawa coffee. Cheers, Drew. Cheers to more locally grown coffee. World-class medical wellness resort naman ang sunod dati pupuntahan. Nakatanggap na ng ilang international recognition ang resort na to dahil sa kanilang naiiba approach sa healthy lifestyle. At masusubuhan ko yan ngayon. You know what, Drew? Over the years, uh, the farm has helped thousands of people in their quest in um, searching for you know, balance and healthy lifestyle. Okay, so yes. right now, our doctor is ready to give you a diagnostic. Diagnostic meaning... Live blood analysis. Welcome to the farm. Ang kalapanaman spa ang pinunta ko Bakit may blood check? So what we'll do is we'll get a drop of blood. Just to test how's your blood, whether it's healthy. Okay. Whether also you're dehydrated or not. Okay, Doc. Game. So this is our chart. Oh! Oh, wala. Wala, 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 wala. Pasensya naman, guys. Kayo kaya rito. Sa live blood analysis, kukunin lamang ng isang patak ng dugo ang pasyente. Pagkatapos, ay titignan ito sa ilalim ng microscope na konektado sa malaking screen kaya makikita mong gumagalaw-galaw ang blood cells mo. Ano kaya ang resulta nang sa akin? That's clumping. <laughs> so they're clump, eh? Kasi so kagabi nag-clumping ko kami. <laughs> ah, clumping ba yun? Sabi ni Doc, medyo dehydrated daw ang state na ipinapakita ng aking blood cells. Kaya, they're going to nourish me with their healthy and guilt-free vegan food straight from their organic farm. You know, it's always 
always hard for me to enjoy fully. Like 100% enjoy and salivate vegan food. I, I think it's a constant challenge for yes, me. Yes. They were, we featured a couple of yeah. vegan restaurants and yeah. parang, carne. I mean, mm. that's the norm. Yes. Kailangan may protein. Pero hindi mawawala or you can't really um, take the fact that in terms of presentation, in terms of color, ang ganda ng vegan food. Dalawang klaseng pagkain ang pwede nyo ang pagpilihan dito. Luto o hilaw? Doon muna tayo sa hilaw. Summer salad in a jar. Gawa ito sa arugula, watermelon, at cheese from cashews. Perfect daw ito para sa mga workaholic na wala ng oras maghanda ng pagkain. So, Biglas Farm, usually you walk a lot here sa amin, sa resort. Mm. So, while walking, you can shake it. Pagkatapos, you can open it. Then you can eat it as, as is like this. Okay. Or, you can put in your plate and then you can have a look at the presentation na para siyang salad and pagbilusan mo. Mmm. 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 Yeah. The green juice. Cucumber, lettuce. Mm -hmm. It's really, especially with the tomato. Yeah. Hindi nyo akalain hilaw ang mga ito dahil sa sarap ng pagkakanda. Subo ka naman natin ang mga putahing niluto. From the movie, Rata Tibi. That's the eggplant. Tomato. Yeah, it's grown here. Grown here. Everything. Onion. Yes, zucchini. Okay. For 18 hours. Mm -hmm. Classic craft to it. Yeah. Okay. Very tasty. Mm -hmm. For me, it can be a dish in itself mm -hmm. or a side dish. Ata tangi ba sa dessert? Chef, you're offering this to this, me a while ago. Oh yes, this is a mango burger and uh, of course freshly mango, coconut milk with vanilla flavor. Yeah. Chef, huh? okay, you will come back here. Tapos <laughs> <laughs> na. <laughs> oh my God, this is so good. I appreciate the selection mm -hmm. of vegan food that you have. Mm -hmm. I really enjoy it. The taste. Panalo. Bukod sa pagkain, talaga namang one for the books ang resort na to, pati sa kanilang spa amenities. Maari niyo subukan ng hydrotherapy treatment sa Aqua Sanctuary. Isa na riyan ang flotation pool o ang sensory deprivation chamber. Nahihikayat ang mga bisita na mag-meditate habang lumulutang sa loob nito. If only I had the time and the money, uh, but I just stayed here at the farm for nearly two hours. So two hours na yun, actually, marami rin ako natutunan. Um, before, it was just like, hey, I thought the farm was just like a very expensive, super high-class spa, but apparently it's more than that. From the how they diagnose you they check your blood they check out your your status and then they try to uh, brief you if you need some detoxification malamang kailangan ko and then of course the, nour the the nourishment with the types of food the very colorful vegan food na nagulat ako masarap pala i don't know two hours is definitely not enough um definitely will be back here uh, a good weekend of detox, probably with my wife. Hmm. Yes, but for now, haha, I want a fat burger. Kula sa isang world class resort, patungo sa isang produkto na ipinagmamalaki ng Batangas at ng Pilipinas. Napili namin yung lakan kasi ano siya eh, yung character ng leadership, no? yung strength and character ng lakan, yun yung gusto namin. It's a title to nobility before the Spaniards arrived, no? Pre-colonial times. Ang ibig sabihin ng lakan, hari. Premium lambanog ang produktong ito na kinilala na sa mga international spirits competition sa ibang bansa.
Ilang taon daw ang binugol para makuha ang tamang timpla ng lambanog na to? We've received awards in Europe, in America, and in Asia. Yung lakan kasi, it's distilled several times to achieve this uh, quality. No? Na itong quality nito, we are very confident at na-affirm na, na worldwide na pang-world class siya talaga. No? So the Filipino can be proud of our lambanog. Dito rin sa Lipa, nakilala namin si Edely Omoyo ng Milea B Farm. Kabilang si Edely sa siyam na kinilalang most distinguished businesswoman ng, ng ASEAN Women Entrepreneur Networks ASEAN Women Entrepreneur Award na ginanap sa Bangkok, Thailand noong Mayo. Bee at Organic Farming ang napili nilang gawin ng kanyang pamilya. Di nagtagal, ibinihagin na rin nila ito sa mga gusto rin matuto. Okay, Drew, ito yung different kind of bees na found only in the Philippines. Mm -hmm. They're called stingless bees and they produce uh, sweet and sour kind of honey. Oh. Pero very medicinal. Like yung honey nila, um, kung galing siya sa coconut, can kill tuberculosis, tuberculosis bacteria. Wow. So talagang ano, very powerful. And that's only from the Philippines. This is called sleeping hibiscus. And you can eat this. Ay, yan yung tea na parati kong iniinom. Yes. Si hibiscus. Pero it's a different variety, very high in phosphorus. So kung may problema ka sa digestion, that's, that's very good. You can, ano, you can taste that. Yung dito niya, banda, that's, ano, really sweet. Ito po. Yan. Mm -mm, no, no. We started 2011 kasi uh, we were doing uh, mga cosmetic products na organic. Mm -hmm. Lagi kami na fake ng honey. So, we decided... Lagi kayong? Nakakakuha ng fake honey. Fake honey? Yes! Meron pa lang ganun? Ay, madami! <laughs> okay! So, wait, sorry. Uh, fake honey. First time ko lang narinig yan eh. Oh, oh. So parang fake news? Parang fake, fake news. Fake honey! <laughs> so, honey usually... Ingredients of fake honey? Uh, usually, they do it with uh, water, white sugar, calamansi. And then, uh, sometimes they would add um, corn syrup. Of course, they put sugar because it yeah, has to be sweet. Uh, 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 sometimes they also add molasses. So now, um, we're producing our own. Kulang yung supply, so we're teaching farmers. Mm -hmm. uh, if they follow our protocol, we buy the produce from them. So they get mm -hmm. additional income. Tapos, tinuturuan namin silang gumawa ng products para yun na rin yung medicine cabinet nila. Mm, para hindi na sila pumunta sa mga drugstores. Yeah, diba? they don't yeah. need to. Iba't ibang organic products ang nagagawa nila Edely gamit ang mga nakukuha nilang halaman, beeswax at honey. May doors sa farm sa umaga at sa hapon. Pwede rin kayong mag-aani ng gulay o yung bang pick and pay. At ang highlight ng farm tour, ang close encounter with the bees. Ito yung gusto ng mga bata. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Dito sila na aliw. Sobrang ano sa kanila, fit, like... Ano sila, winner pagka naka, ano, ng bees, nakahawak ng bees. Si Toto, he's preparing the smoker. Kasi usually, oh, pampakalma. <laughs> Kasi yung bees, uh, pag feeling nila may mag attack they will release a pheromone. So the smoke, um, um, parang mask that pheromone para hindi sila, <laughs> hindi sila mang, ano, mang, mang attack. But if you're like, ano lang, uh, cool with it, hindi ka nervous about it, hindi naman sila mga attack. So far, wala pa kaming visitor na na-stain. So, no sudden movement. <laughs> Paano pag mapapa-aching ako? Yan, pwede, pwede mo siyang i-inspect like that. These are worker, mga babies, mga hindi nakakalipad na. Tata. Kaya ganyan lang sila. Yan, you can just poke your finger mm -hmm. dito. Sige, yan. 
Marami pa palang itinatagong yaman ng Batangas. Ilang beses man tayong magpabalik-balik dito. Tila hindi nauubusan ng maipagmamalaki sa buong mundo ang probinsyang ito. Yan ang world class. Pero bago pa man mahalin ang iba, let's love our own! Sino pa ba bang tatangkilik ng sariling atin kundi magsisimula sa ating mga Pilipino? Di ba? Di ba?